इंडेक्स जीरो विथ इंडेक्स जीरो अगर आपको 40 में स्टोर करवाना है तो आपको लिखनी होगी 41 वरना लास्ट जो इंडेक्स होगी वो होगी 39 PHP में अगर बात करें तो इस एग्जांपल जो अभी आप देख रहे हैं उसकी साइज क्या है 40 है 41 है नहीं दोनों में से एक भी नहीं है इसकी साइज है सिर्फ फोर फर्स्ट एलिमेंट विथ इनकी टेन सेकेंड एलिमेंट की ट्वेंटी थर्ड एलिमेंट की थर्टी और लास्ट एलिमेंट की फोर बीच में जो कुछ भी नंबर स्कीप हुए हैं वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं है कहीं भी है ही नहीं है वो अस्तित्व में भी नहीं है वैसे आप बोल सकते हैं पीएचपी उसकी कहीं भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा और आगे अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि की इंटीजर पॉजिटिव ही होनी चाहिए जैसे वैल्यूज की अगर हम हम बात करें तो वैल्यूज कोई भी आप लिख सकते हैं सेम वेरिएबल में इंटीजर में पॉजिटिव में नेगेटिव में फ्लॉट में कैरेक्टर में स्ट्रिंग में बुलियन में जैसे अभी के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ठीक वैसे ही फर्स्ट की मैं लिख रहा हूं माइनस फाइव नेक्स्ट की मैं लिख रहा हूं टू नेक्स्ट की मैं लिख रहा हूं ए नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूं ए बी सी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी की जगह ठीक वैसे अगर हम आप चेंज कर डालें टू पॉइंट टू समस्ट्रिंग और यहां पे कोई भी अगेन वैल्यू यहां भी हमें चेंज करना होगा माइनस फाइव डिस्प्ले करवाने के लिए 2.2 ए ए बी सी रिफ्रेश कीजिए देखिए हमारी नई वैल्यू यहां पे डिस्प्ले हो गई है साइज इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यूज की डेटा टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीरो से स्टार्ट करनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है सीक्वेंस में होनी चाहिए यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए यह भी पीएचबी में इंपॉर्टेंट नहीं है अब आगे जो फाइल लिखा है उसकी जगह अभी के लिए मैं कर डालता हूं जीरो जीरो और बाकी को तीन जो ब्रैकेट थे प्रेसिस मैंने उसमें कुछ भी की लिखी नहीं है कोई भी की लिखी नहीं हुई है तब इसमें पीएचपी क्या करेगा दूसरा एक और फीचर पीएचपी में अवेलेबल है वो है मैक्स प्लस वन की जितनी भी की उसके पास अवेलेबल है उसमें से पॉजिटिव इंटीजर की हमारे पास कौन सी अवेलेबल है पॉजिटिव इंटीजर की अभी के लिए हमारे पास है सिर्फ जीरो तो 2.2 में वो की क्या देगा उसके पास क्या है जीरो प्लस वन कीजिए उसमें आया वन तो 2.2 की वो की देगा वन नेक्स्ट स्टेटमेंट ए एस एफ एस डी एफ जो झंग डेटा मैंने टाइप किया है उसमें की क्या देगा उसके ऊपर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए ये माइनस फाइव वाला और ये माइनस टू वाला यहाँ पे की क्या आई वन आई तो अब उसके पास मैक्सिमम की कौन सी अवेलेबल है वो है वन तो इसमें ये की क्या देगा टू प्लस वन थ्री इसकी की हो जाएगी थ्री और थ्री प्लस वन इसकी की होगी फोर देखिए यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते डिस्प्ले करते समय हम स्क्वेयर ब्रेसिस एम नहीं लिख सकते सिर्फ वैल्यू अजाइन करते वक्त ही हम स्क्वायर ब्रेसिस स्क्वायर ब्रैकेट को ब्लैंक रख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पे देखा कैन नॉट बी यूज फॉर अ रीडिंग फटल एरर हमारे पास आ गई तो आपको डिस्प्ले करवाते समय कंपल्सरी उसकी की है जो कुछ भी है आपको लिखना जरूरी है अब आगे यहां से अगर हम जीरो भी निकल दे तो स्टार्ट क्या से होगा बहुत ऑब्वियस अभी तो जीरो ही स्टार्ट होगा 
यहाँ पे हम लिख डालते हैं फाइव तो मैक्सिमम की कौन सी अब उसके पास अवेलेबल है वो है फाइव तो नेक्स्ट की की होगी सिक्स उसके बाद होगी सेवन उसके बाद होगी एट दो स्टेट मैंने को और ऐड कर देते हैं बीच में लिख डालते हैं हम टेन अब बात कीजिए इसकी फाइव हमने लिखी हुई है तो फाइव होगी इसकी होगी फाइव प्लस वन सिक्स यहाँ पे होगी सिक्स प्लस वन सेवन यहाँ पे हमने टेन लिखी हुई है तो वट ऑबियस है उसकी की हो जाएगी टेन यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ नहीं तो फाइव सिक्स सेवन और टेन की उसके पास अवेलेबल है मैक्सिमम की इन टीचर कौन सी है तो टेन है तो यहाँ पे हो जाएगा इलेवन और यहाँ पे होगा ट्वेल्व फर्स्ट एलिमेंट की बात कीजिए अगर आपने उसमें स्ट्रिंग दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम इंटीजर नंबर उसके पास अवेलेबल है नहीं है तो बटो बेस से वो स्टार्ट कर देगा जीरो से टू पॉइंट टू की होगी टू उसके बाद वन टेन इलेवन और ट्वेल्व इस सीक्वेंस में सभी की की वैल्यू उसमें अजाइन हो जाएगी डिक्लेरेक्शन के साथ ही अगर आपको की वैल्यू अजाइन करनी है तो आप कैसे करेंगे बहुत आसान है पहले आप की लिखिए जैसे कि अभी लिख रहा हूँ जीरो इक्वल टू ग्रेटर देन साइन और उसकी वैल्यू लिखिए कोमा दूसरी की की इक्वल टू ग्रेटर देन साइन उसकी वैल्यू कोमा तीसरी की उसकी वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन साइन के बाद कोमा 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 लिख के करके अब जितनी भी की जितनी भी वैल्यू आप अजहन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे जीरो थ्री और फाइव आखिर की हम निकाल देते हैं एक स्टेटमेंट है जो रिक्वायर्ड नहीं है रिफ्रेश करेंगे देखिए ट्वेंटी फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी थ्री अजाइन हो गया जो नीचे मैंने अब प्रीवियस एग्जांपल में बताया था इसकी अगर हम की नहीं लिख रहे हैं तो क्या होगा क्या कौन सी की उसमें अलोकेट होगी फाइव नहीं मैक्सिमम की उसके पास क्या अवेलेबल है ट्वेंटी की जीरो फोर्टी फाइव की थ्री थ्री प्लस वन फोर तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अब फोर लास्ट की की हो जाएगी फोर ये मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज डिस्प्ले करवाई है अगर आपको पूरा का पूरा एरे डिस्प्ले करवाना है विथ इन एन फ्रैक्शन एक ही स्टेटमेंट में एक स्पेशल फंक्शन प्रिंट अंडर स्कोर आर कैन ओनली बी यूज विथ इन एरे एरे के साथ ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है बाकी कुछ नहीं करना बाकी का जो कुछ भी करेगा वो पी करेगा फॉर्मेटेड आउटपुट आपको दिखाएगा जीरो में ट्वेंटी थ्री में फोर्टी फाइव और फोर में थ्री फोर्टी थ्री इसे और फॉर्मेट करना है हमारे पास एक बहुत पुराना एस का टैग अवेलेबल ही है प्री फुल फॉर्म है प्री फॉर्मेट टेक्स्ट देखिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन सभी लाइन में एक वैल्यू आपको एक एलिमेंट आपको दिखाई दे पड़ेगा ये था बेसिक एरे का कॉन्सेप्ट अब सिंगल डायमेंशन के आगे जाते हैं मैंने अभी बोला था वन डायमेंशन टू डायमेंशन नहीं आता पर अभी बेसिक ही है तो इसके लिए हम आगे बात करते हैं ये सभी वैल्यूज कौन कितने डायमेंशन की हुई है सिंगल डायमेंशन की हुई है वन डायमेंशन की हुई है अब टू डायमेंशन अगर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है तो कैसे करेंगे देखिए ये निकाल देता हूं ए डबल आर स्क्वेयर बेसिस में जीरो जो जीरो एलिमेंट है उससे हम रिडिक्लेयर करेंगे विथ एन एरे एरे स्क्वेयर ब्रेसिस में टू जो की टू है उसे रिडिक्लेयर करेंगे विथ एन सब एरे एरे फोर उसे रिडिक्लेयर करेंगे विथ एन एरे एरे स्क्वेयर ब्रेसिस में वन उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे हम फाइव एरे स्क्वेयर ब्रेसिस में जो हमने ऊपर ऑमिट कर दी थी थ्री उसमें हम स्टोर करेंगे टेन इतना हम पहले आउटपुट में देख लेते हैं क्या आता है देखिए जीरो सबेरे वन सबेरे थ्री 
सॉरी फोर सब एरे वन सिंगल डायमेंशनल थ्री सिंगल डायमेंशन एरे हमने चेंज नहीं किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है प्रोजेक्ट में डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से समझिए इसको एक ही वेरिएबल को आप जितने चाहे उतने नेस्टेड डायमेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं वन डायमेंशन ये एरे नहीं है इसे आप टू डायमेंशन भी एरे नहीं बोल सकते क्योंकि जो पार्ट ऑफ द एरे है मैंने उसे टू डायमेंशन में यूज किया है पार्ट ऑफ द एरे है मैंने उसे वन डायमेंशन में यूज किया है फाइव और टेन की वन और थ्री वो मेरी सिंगल डायमेंशन है जीरो टू और फोर मेरी टू डायमेंशन है अब जीरो टू फोर में अगर वैल्यू मैंने स्टोर करनी है मुझे स्टोर करनी है तो मैं कैसे कराऊंगा एरे स्क्वायर ब्रेसिस में जीरो सेकंड डायमेंशन के ब्रेसिस उसमें अगर एम रखना है तो आप एम रख सकते हैं पुराना रूल मैक्स प्लस वन का अगर कुछ भी नहीं लिख रहे तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा अगर लिख रहे हैं तो जो आप लिख रहे हैं वही की उसकी हो जाएगी वन जीरो में वन टू वैल्यू टू एंड थ्री एरे टू में उसके सेकंड डायमेंशन के यहां स्क्वायर ब्रशिस एम टी रखे कोई बात नहीं जो रखना है आप रख सकते हैं फोर स्ट्रिंग रखना सकते हैं तो स्ट्रिंग ही रख सकते हैं जैसे बताया था एनी टाइप ऑफ की कैन बी पॉसिबल उसमें वैल्यू स्टोर कीजिए फाइव एंड लास्ट वन फोर एक ही वैल्यू अगर आपको रखनी है माइनस फाइव लिखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं टेन फाइव और टेन सेव करके यहां पे रिफ्रेश करते हैं देखिए जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया था वैसा स्ट्रक्चर हमें आउटपुट में दिखाई दिया गया है जीरो टू और फोर हमारा टू डायमेंशन अगर हमें वन डिस्प्ले करवाना है तो हमें क्या लिखना होगा इको में एरे स्क्वायर ब्रशिस में फर्स्ट स्क्वायर ब्रशिस में जीरो सेकंड स्क्वायर ब्रशिस में जीरो बोलना कैसे होगा एरे जीरो ऑफ जीरो टू के लिए एरे जीरो ऑफ वन थ्री के लिए एरे जीरो ऑफ टू फोर के लिए एरे टू ऑफ जीरो फाइव के लिए एरे टू ऑफ ए फोर के सॉरी टेन के लिए एरे फोर ऑफ माइनस फाइव फाइव के लिए सिर्फ एरे ऑफ वन और आखिर में जो टेन है वो एरे ऑफ थ्री वैसे हम वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले करवा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये फोर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे सिर्फ फोर ही डिस्प्ले करवाना है तो इको डॉलर एरे स्क्वायर ब्रशिस में फोर की फर्स्ट डायमेंशन की की है टू और सेकंड डायमेंशन की की है जीरो तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं देखिए नीचे यहाँ पे फोर हमारा डिस्प्ले हो गया है अब आखिर में एरे के टाइप्स के बारे में बात करें टाइप्स ऑफ एरे सी में आता था वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन पी में आते हैं न्यूमेरिक एरे एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशन एरे मल्टी डायमेंशन सब पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे न्यूमेरिक एरे किसे बोला जाता है एरे जिसकी भी की हम अजाइन नहीं करते पीएचपी अपने आप खुद अजाइन करता है फिर से रिपीट करता हूं न्यूमेरिक एरे किसे बोलते हैं एरे की जितनी भी वैल्यूज है उसकी की हमने असाइन नहीं की है पीएचपी खुद अपने आप असाइन करता है तो वो होगा न्यूमेरिक एरे छोटा सा एग्जांपल उसका ये स्टेटमेंट एक निकाल देते हैं बाकी के जो कुछ भी हमने लिखा है निकाल देते हैं ये हमारा हुआ न्यूमेरिक एरे सभी की की पीएचपी खुद असाइन करेगा जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव वैल्यूज होगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एसोसिएटिव एरे की से बोलते हैं जिसकी की वैल्यू हम अजाइन करते हैं जैसे कि फर्स्ट की वैल्यू अजाइन करता हूं मैं फोर उसके बाद में की देता हूं सम स्ट्रिंग 